欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，前大使谢文吉，翟轩好，各位朋友大家好，前台北市副市长李永平，大家午安，前退役少将，退役少将李正杰，哎，翟轩好，各位观众大家好，好，我们立刻来关注一下哦，今天是八月十五号，对于中国大陆。来说的话，这个意义意义非凡，因为这也是日本无条件投降七十九周年哦。日本应应该要抬起头，先在历史面前弯下腰。今天央视新闻有这样的一个报道啊，他就讲说，七十九年前的今天，日本是宣布了无条件投降，十四年山河不屈，十四年浴血奋战，换来中华儿女以铁铮铮的这样子的呃，等于说铁骨战。强敌呀、啊，以血肉之躯筑长城，换来这场得来不易的胜利哦。那但是呢，在同一个时间，你看到日本却是很多他们的比较右翼的一些政治人物啊、哦，跑去靖国神社，甚至呢还有这样的一个日本的经济新闻的报道，共同社也有报道，就说岸田文雄透过代理人以自民党总裁名义也向靖国神社提供了这个预串料，就是祭祀费，所以引发了中方。的不满，大家都知道，靖国神社里面目前供奉的，就是对于中国的中国来说的话，其实是非常，呃，等于是挑起了这一场这个中日战争当中的一些，嗯，中国称为是战犯的角色。那我们看到这个中国的外交部发言人。汪文斌就讲，日本政要设靖国神社，这个消极这个动向再次反映出来，这个日方对待历史问题的错误态度。中方已经向日方提出了严肃交涉，然后也严明的表明这样的一个立场。那但是呢，岸田文雄其实哦，他才刚宣布说不寻求连任自民党的总裁哦，他说不参加九月举行的这样自民党总裁的选举。可是就在他要下台之前，还是要展现。抗中的这样的一个态势吗？那这件事情会不会持续延烧，变成中日的一个外交风波？现在大家就是要持续来关注哦。那另外一个事情就是，真的是踩到中国大陆的红线了。为什么这么说呢？张本智和竟然跟这个石川家纯哦，他们在去奥运的之前去到了东乡神社。那东乡神社里面供奉的就是日本海军。的大将军东乡平八郎也被称为是战争之神哦。他曾经参加日俄战争、甲午战争以及八国联军，对中国犯下累累犯行。所以呢，他这个网友就很生气哦，就说张本智和就是个日本人，日本人拜鬼正常，然后不要再来中国刷好感，引发了非常大的愤怒哦。那张本智和参办东乡神社这个词条，其实在微博里面的阅读量已经超过了二点五亿，所以足以看到这个中国大陆对于张本智。和这个做法有多么的愤怒，网友们大家都不断的转传，甚至在这个微博上面的讨论非常的高。那前几天我们有讲到啊，就是说这个石川家纯他很欣赏马龙嘛，那就是因为这个事情，现在有网友发现到说，哎，马龙好像也取消关注了石川家纯，还不止如此哦，另外一位就是早田希娜呢，她同样也是这个。呃，日本的这个奥运的选手哦，那他也是喜欢这个说欣赏樊振东，甚至还在奥运的时候跟樊振东拍照拍了合照。那樊振东还建议他说：“哎，你可以到微博来开一个这个账号啊。”那快速的吸引了十四多万的粉丝来关注。那连这个孙颖莎、樊振东也都有关注他，但没想到他回到了日本之后呢，他就说啊，他想要去这个纪念神风神风特工队的这个芝兰特。特工和平会馆去参拜哦，哦，这又是踩到了。中国的红线，因为他这一番言论呢，所以就是啊，又让这个大陆炸锅了，所以很多的网民就严厉的批评，就说你这是在肯定日军的侵华行为吗？那就连这个央视的视频哦，原本是有这个早田希娜，可是后来这个经由网友的搜寻说，早田希娜的这个影片呢，也全数的下架。<咳>但是现在目前张本智和跟石川家纯呢的影片还留着，因为可能还留着一丝。之这个张张本智和毕竟是这个来自中国大陆的人嘛，那石川家纯跟这个中国大陆其实也算是友好，只是说他们这样的一个行径，仍旧是受到很多大陆网友的批评，就是说，哎，你怎么会
，嗯，好像有点两面那种感受。那再来印度的话，倒是为着现在德牌数零而破防了嘛？印度的媒体都不忍了，现在大幅的在批评说，哎，我们怎么会表现成这个样子呢？还说跟中国搞奥运竞争，印度是上不了台面啊，骂得那么凶哦。这是印度的《经济时报》有这样的一篇报道，他说，哇，这个从一九八四年哦，重返奥运赛，那中国大陆呢，其实在四十年间，他们拿下来的金牌数量啊，呃，是三百零三枚，但是印度获得的只有十枚，才刚破两位数，所以算起来就是印度的奥运金牌哦，比起中国少了两百九十三枚哦。那他们印度的这个《经济时报》甚至还讲说，对于印度奥运成绩哦。呃，这个十四亿人口实在是很难以接受，这样一面金牌都没有办法获得、欸，哎，那是不是代表说这个有非常大的一些问题？就是呃，应该是呃，在整体来讲。可是不是在整个准备上面、投入上面呢、哦、都不足，所以是这根本的问题，应该是经费啊，或者是说根本就对于体育上面的重视度是不够的。那再来，我们看看，呃，那比喻一下，印度十四亿人哦，这个比喻真的是太传神了，十四亿人零金牌，然后呢，最后拿下了这个一银五铜的成绩，然后人家讲说好巧哦。这个张宇飞一个人呢，也拿下了一银五铜的成绩，所以张宇飞一个人就就等于说打平了印度这一回去参赛的成绩啊。因为印度在赛前是叫嚣讲，哎，我们要在奖牌上超过中国啊。那殊不知整个奖牌加起来哦，呃不够。然后人家说最后还要靠自己精神胜利。为什么这么说？莫迪讲高度赞扬了印度的运动员，讲说我们的参与啊，比起夺金牌更重要。跟赛前不一样，赛前说要赢过中国。国赛后是说，哎，这个过程才是重点。我们来问一下季老师，季老师怎么看？呃，这个张本智和跟石川家纯哈、哦，他们对，就是说跟中国大陆渊源非常的深。嗯，那张本智和根本就是中国人，他父母亲原来是这个四川桌球队的啊，然后后来就是说到日本去发展，然后他跟他妹妹就规划日本籍。那其实他私私底下、啊、讲话完全都是讲中讲中对对对讲中文话，那就是说，可是问题他就是说，好像特别效忠日本。嗯，对，我觉得就是说，你基本上你为了个人的事业，你去加入一个外国国籍，其实呃，你就你就加入吧，不必就是说特别的哈、啊，去强调这种啊认同，你这就很就很就很怎么讲呢？就很。呃，矫情啊，啊、嗯，这种就有一点点过过度了。嗯，那事实上，中国大陆现在也是一个选手输出国，你知道？对，也就是说，不管是像像这个排球女子教练，中国大陆的这个哈郎平嘛，嗯，对，她就加入到外国国籍、嗯，然后呢，她也做过外国的这个女子排球队的教练，那么。呃，可是他就不会出现这些问题，跑去拜人家的神啊，这个这也就是说那种那种英雄感的，就敏感。对，那张仁志和事实上的话，他就有很戏剧化。我觉得他年轻不懂事哈、嗯，那就做出很多有损民族感情的。嗯，你再怎么样，你是规划日本，你的血缘还是这个中国人，对，那就应该啊，自己要有说有有所啊进退啊，有有所不为，有所为，嗯、有所不为。嗯，他这个就。去去去这个哈，等于说去蹭日本啊，我觉得这从日本人角度上来看，嗯、心底上也不见得看得起。就他又希望有中国大陆市场，可是你又去拜这样的庙，<笑>就很不合适。很不合适。那所以其实他在中国大陆原来有一点球迷的，有一些人对他还是哦没有那种恶感，可是他这种举措的话，嗯、那会得到中国大陆网民的这种愤怒哈，会引起。那也是，那也是很正常的。嗯、那这个石川石川家纯，事实上他十几岁就到中国去去学学过乒乓球，对，他出道很早，所以他讲流利的中文，对，还有一点点我听了，我听过他讲，还有一点东北腔啊、哦，他有点像那个福原爱的那个味道，嗯、可他的中文没有福原爱那么溜，嗯，他可以讲，他也会讲。我今天他在访问的时候。他呃，这个这个中国记者用中文问他，他还说：“哎，我要不要先翻成日文？”嗯、然后他就翻成日文给在场的这些日本的记者。嗯、然后他回答的时候，他就用中文回答。嗯、我想，我、哦、怎么中文讲这么流利？嗯，那他其实他已经退役了。
。那这次他在这个，在这个，我觉得在这个巴黎的奥会啊，他有一点特别在抢风头的感觉，嗯，特别在抢风头，而且他呃，好像对中国大陆的这个马龙，马马龙啊，嗯、特别啊，跟他尽量抢同框，嗯，然后他一直抢了很多镜头。因为他本身长得啊还不错，所以也很受人家注目，又会讲中国话，所以他现在照日本有说法，他可能就是他找个第二个事业，他可能像进军演艺界，所以他在争取很多好感。可是问题他这个哈、啊、去参拜这个什么东乡神社哈、啊，但是一定触怒中国大陆的这些哈、啊、呃网民的，所以我觉得他们可能啊想要在中国大陆还要受到大陆这个哈、啊。网民的接受哈，这个可能性大概已经啊啊路已经断了。嗯，自己踩到了红线。嗯、我们来问一下永平姐怎么看？就是日本首相岸田文雄哈，他已经宣布他不会再选了嘛？哦，嗯、那简单说，他要卸任下来呢，可是临去秋坡哈。却为了要表达他的反中立场，哈，还是要继续去刺那个呃中国大陆最敏感的神经，就是靖国神社的问题。因为大家都知道，其实日本的军国主义啊，那时候会有那么多呃不怕死的什么神风特工队啊什么的，跟日本的那种宗教性的背后的那个精神支柱啊，然后呢，以牺牲自己想要成全他的这个民族。大业有很大的关系，而这个你牺牲自己成全你日本的那个大和民族的这个民族大业，可是你牺牲的是呃中国人民啊、哦，这个许多人的死难啊、哦，特别大家真的如果有机会去南京看一看那个南京大屠杀馆，嗯、我想大家那个感受会很深啊、哦，所以我很能了解那种仇恨，尤其是我一再要强调。南京大屠杀的时间并没有很久，现在还有很多，比如说我在中国大陆那个南京那一带旅行的时候，我就做到一个打的的师傅，他的爷爷就是有亲自见证的，他们家人就是好几个死，所以对他来讲。这就是他家的事啊，他能释怀吗？嗯、那不是一个很久远的，在什么教科书或者在电影、电视上的事情哎、啊，那是活生生血淋淋的家族的痛苦、啊。所以我的意思就是说，我觉得很多人都很轻忽这种事情。好，嗯、那岸田文雄呢，他一定要做这个事情呢，主要还是因为现在美中对峙。因为岸田文雄啊，他的整个政治声望一路下滑。他其实，在搞国际的跟美国绑在一起的时候，他的声量声声望是有一度还不错哦。在去年二零二三年的时候，那个广岛举行 G7 的时候，他那时候声望最高，还达到百分之四十六。五月份，可是他到了去年的九月份呢，整个就下滑哦，就掉到三十几，然后就一路在下滑。那除了有大家知道的自民党的这个收收。政治现金的丑闻，我们讲到丑闻呢，现在台湾也是政治现金丑闻、嗯，大家就知道那种杀伤力有多大。以外呢，其实说穿了，还是他们的内政呢。哦，这个台湾听起来一定很有感觉。为什么岸田文雄的民调会那么差？第一个就是民生物价上涨，通货膨胀太高。嗯、台湾现在电价跟水费如果再这样涨下去的话呢，马上也会面临天怒人怨的情况。另外。另外一个台湾也很熟悉，就是他也要跟当年的这个赖清德一样，要去推一个什么数位身份证、嗯。结果呢，又跟今天的台湾民进党政府一样，一推下去呢，民众的隐私呢，大量的都外泄。嗯、然后把民众也是搞得愤怒不已啊！那不是跟台湾现在变成诈骗之道？明明民众整天为了有没有诈骗跟反诈骗。非常头痛吗？所以我觉得岸田文雄这个事情呢，他是赖清德的一个镜子啊！你的内政做得很不好，你还是要下台。你怎么样拉拢美国搞抗中、搞反中呢？都救不了你的政治生命。我觉得岸田文雄的教训呢，民进党赖清德还有赖清德的嫡系们呢，要牢牢的借鉴。这个就是你们的镜子。嗯，好，来问一下将军。哎，我要特别讲哈，其实靖国神社是什么？靖国神社当初祭拜的这些鬼哈，是什么鬼？都是杀人鬼啊，都是恶魔啊、嗯。因为那时候这些是侵略别人国家土地，然后在战场上这个被打死的这些坏蛋，你知道
，他那时候不管是在南京大屠杀，或者是呃七三一部队来讲的话，甚至于到东南亚地区，菲律宾那边他们也实施大屠杀。我觉得这次这个呃安田文雄去祭拜这些爱这个靖国神社，我觉得最打脸的不是中国，反而是尹锡悦最被打脸，因为尹锡悦当初韩国是被日本也是荼毒的。我们都知道，我们当然我们国家也有我们自己的中烈祠，但是我们中烈祠所祭拜的是保卫我们自己国土，然后因此而为国牺牲、为国阵亡的这些将士。那我们当然去祭拜他。那你这些人是什么？是当初是侵略别人的人呢？对啊，所以韩国也非常生气。当初很多，当初在南京大屠杀这些人到哪里？后来是被孙立文，他们这这支部队后来去打缅甸战争的时候被孙立文，孙立文那时候就是杀无赦，全部砍掉，全部杀掉，战败以后全部砍掉，替南京大屠杀报仇。所以日本人在祭拜这些。有道理吗？我特别要举一个例子，一个一个国家，假如说不晓得继续历史上面，你的祖先、你的先祖到底做了哪些、犯了哪些错误、犯了哪些人道的错，你这个国家永远来讲就是被人家认为是一个侵略的国家。我们以德国来举例来讲，好，像德国现在来讲，对他们当初的纳税，他们就非常后悔、非常忏悔。所以说，德国到现在开可以得到欧洲这些国家的认同，可以得到这些国家谅解。问题是你日本，如果说你一直在祭拜靖国神社，你不管是北边呃，这个对韩国以色列，你是不是一个打脸？因为韩国以色列现在来讲的话，他、嗯、之所以民调那么低，就是因为想要跟日本走近。嗯，那中国来讲绝对不会原谅。对，尤其是菲律宾来讲的话，你日本跟菲律宾来讲，现在又想要走近一点。菲律宾当初日本也在那边实施大屠杀这种行为。接下来我要讲哦，其实我们抗战来讲的话，当两岸之间的定义是不一样。其实我比较认同十四年的抗战，因为十四年抗战，这个大陆那边他们是从九一八那个时间开始算起。我记得马英九到大陆去的时候，还特别到长城去唱长城谣，长城谣谣的歌曲大家记得吗？很多年轻人不晓得，他第一句话就是“长城外面是故乡”。为什么？因为那时候就东北被日本占领了嘛。他先占领韩国以后，就是侵蚀的整个东北，成立伪满洲国。然后很多的这个当初的部队就移移民到这个不移居了，部队就调回这个长城以南，然后到华北地区，华北地区就是北平这个远远平那边，然后到一一九这个三七年的时候才爆发了这个卢沟桥事变。那我们台湾算法是从卢沟桥事变那时候开始算抗战。那大陆来讲，他认为是从你占领东北地区以后，那那这个二零呃三零年的时候就应该算是。抗战开始的时间，所以两岸的算法不一样。但是平常讲，我虽然是中华民国的国军了哈，但是我比较认同，就是你占领东北就开始嘛。嗯、我们从长城谣那条歌就可以证明，说是那时候你就侵占这个长城东北。那整个抗日战争，各位各位知道有多凄惨？我们以现在来讲，你不要认为说中国是一个师一个师，一个师上万人去抵挡日军的一个营，为什么？因为我们都是用大刀去对付人家机关枪啊，那怎么打？人家一排机枪扫过来，你的大。你怎么去用大刀去对抗呢？所以那时候死伤确实是，呃，非常的惨烈哈，一寸山河一寸血，百万青年百万军，那时候是靠这样将日本打败。那我最后特别要讲一句话，日本之所以后来在这天战败，这个要不不是美国打败他们，要不是我们这个中华民族在这个中华民国的国土上牺牲那么多人，将日本。所有大军脱困在日本的华北或者是华南这些这个呃战场上面的话，美国绝对没有那么轻易可以打赢这场战争的。所以我觉得这场战争的胜利是代表中华民族对整个世界一个很大一个贡献。嗯，好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，来关注一下现在目前中东的战火哟。呃，五角大厦预估说，伊朗还是会在本周来攻击以色列。这科比讲说哦，可能就是会在这一周来发动大规模的攻击。所以现在目前严阵以待哦。那五角大厦的发言人赖德被问到了，这个伊朗是不是有可能会采取这样的攻势？他说对，所以我们现在是很认真在看待这件事情，而不是说哎，好像一直在开支票说啊，要打了要打了，这样子好像狼来了一般。他说不是的，真的是。会打、哦，那再来看看这个英法德，他们讲说呢，就联手警告伊朗不要轻举妄动啊！如果你攻以色列的话，会破坏和平。他们希望呢，能够赶紧踩住刹车、哦，所以他们在字句间哦，一直在警示伊朗，千万不可以对以色列采取行动哦，因为现在以色列的这种反击力道啊，你看对于他这个反击加沙也是没有停止之日的、哦，所以如果再掀起第二场战争的话，他们觉得会把。
整一个全球的局势哦，都卷入到这个危险的战局当中。那美国现在是不是用一种另类的方式？哎，干脆出卖以色列算了，来释放善意哦。听说呢，这个伊朗不具名的消息人士向科威特的新闻报透露，美国在中东国家阿曼的这个斡旋之下，秘密派出了高阶安全代表团去到了伊朗，然后提供了一份秘密的资料。那秘密的资料就是呢，以色列情报特工名单，这是哈尼亚之死相关的这个名单哦。那等于是向德黑兰，就向伊朗释放出善意。希望能够缓解伊乙之间的紧张局势，也就是说，哎，撇清关系，这跟我们无关哦，这是以色列干的这个暗杀事情哦。那再来也暗示说，哎，你伊朗可不可以自己处理掉这些特工、哦？那就取代掉你们打仗，就是哎，你直直接就是你要报复的话，就针对这些人，然后不要变成是大规模的战争嘛。所以有这样子的报道在怀疑，呵呵就是说是不是有美国有这样私底下跟伊朗。交涉的动作，那为什么会这样子讲呢？因为其实哦，你看美国的这个美军前上校，他们也讲说，七十位以色列特种兵哦，还有美军在这个也门遭遇突袭，被全歼哦。啊、嗯，全部被歼灭。那这个意思会不会也有可能是美国泄露消息呢？因为现在到底有没有美军是一个谜哦，是不是他们的合作方式？美国现在干脆选择我脱队啦，我不要跟你以色列绑在一起了，我把消息转给别人，看看是不是别人能够治得住以色列。因为对于美国来说，以色列现在挺头痛的，让拜登好像都劝不听哦，纳坦雅胡也不听他的。那再来看一下这个美国没选，当然也是会受到这些战局。局的影响哦，川普现在挺危险的，七个摇摆州的民调几乎全输了。那贺锦丽现在摆脱了拜登的执政累赘哦，因为拜登的执政当然有很多这个什么执政包袱，所以看起来贺锦丽好像已经翻盘了。在七大摇摆州最新的民调跟五月相比哦，呃，感觉上面目前只剩一个州领先。那我们来看一下这个亚利桑那州。然后密西根州、还有北北卡州、宾州、威斯康星州都是贺锦丽胜了。那现在川普只剩内华达州了，连乔治亚州都是打平哦。所以看起来这个局势好像已经被逆转过来，让川普有点担心。那共和党的大票仓在佛州这边哦，其实呢，最近两次的大选都是川普获胜哦。那佛州最新民调显示，川普的优势明显缩水，领先贺锦丽只剩下五个百分点哦。那这个川普的支持率是百分之四十七，贺锦丽是百分之四十二，跟过去哦大幅可以比较拉开一点的这样的一个优势，看起来好像明显的是下滑。那共和党籍的州长迪尚特在二零二二年以来，其实他是握有主导权的，再加上民主党选民登记人数大幅落后共和党哦，所以佛州的基站。指数明显下降，也就是说，共和党其实占有优势啊。但是根据这个分析哦，五个百分点的领先对于川普而言是一个非常严重的警讯。所以共和党呢，绝对就是能够在佛州大胜的人士而言，他们觉得说，哇，怎么会比起预料中来的小？你的优势怎么只剩这么一点点？那尽管贺锦丽仍然处于劣势，但是他们觉得说，这个佛州哦，拉到这么近，就是一个非常危险的讯号。那现在川普还有一些争议，就是是不是真的不想要女性票了？还在那边讲说，哎，贺锦丽的照片啊，像极了他的老婆梅兰妮亚。人家想说你在讲啥呀？这个我看一下啊，这个川普最近一直在狂骂贺锦丽啊，一下子说啊笑起来像疯子啊，一下又说哎你的照片跟梅兰妮亚很像哦，所以他越骂民调越低哦。三个关键摇摆州其实民调大概他都输了四趴，所以幕僚就开始出来踩刹车啊，希望就说你不要再攻击贺锦丽啦。那。呃，赶快回归到这个政策辩论上面。就连海利哦，本来好像感觉上面川普在这个枪击。这个暗杀事件之后呢，好像哎，全部共和党都归位。海利本来是他的一个挑战者嘛，那时候当然也是跟他站在一起。但是现在看起来这个局势哦，海利是不是又走跨远了一步呢？他现在对于川普团队是表达失望了，还想说停止抱怨贺锦丽吧，感觉上面他好像也不想要跟川普绑得那么的接近哦。那现在民调认为说，呃，这个一般美国人觉得贺锦丽比起川普、哦。
论诚实、守纪律，所以现在哦，已经是只要你诚实，就已经是足以可以呃让大家信任的一个美国总统人选，是不是？因为川普常常这个讲话不过脑，或者是话说的太快，反倒是引起了一些美国人的反感。因此，这个对比来说，贺锦只要诚实，我们就觉得很棒了，是这样的感受吗？我们来问一下季老师。<咳>对，其实贺锦丽的一个优势就是说，她还算是一个比较像一张白纸一样，嗯，她还可以在上面哈、啊，你任凭她去去这个哈、啊、发挥的空间还有。那仇恨感的话，呃，不是那么强，不是那么固定。嗯、那喜好感的话，也有待去这个哈、啊、去怎么样营造出来。嗯、所以她的这个弹性空间是比较大的。其实，川普是已经比较没有弹性空间了，所以我以前就认为，就是说这次这个选举的成败啊，成也川普，败也川普，就看喜欢川普的人有多少，讨厌川普人有多少。很多人是不见得是对贺锦丽有强烈的感情，但是讨厌川普，讨厌的要死。对，所以就是说，那原来因为因为说实话，那个拜登啊也很不讨喜了，民主党内部都认为他就是。不可能赢的嘛，嗯，那你现在换了一个贺锦丽上来，又重燃了希望，嗯嗯，这贺锦丽的蜜月期比想象的还要长，对对，所以他现在是等于说他是一个新人的红利啊，也就是说现在他事实上他都掌握的还不错，所以克，而且整个的美国的自由派媒体啊，可以说就是说啊，要去去去川普啊。而后快的那个气氛是越来越强烈，所以基本上就给这个贺锦丽很好的一个怎么样发挥的空间，尽量在帮贺锦丽哈营造一个好的一个怎么讲形象，好的一个什么氛围啊。所以目前看起来就是说，呃，很多看起来啊，民主党的选情有往上走的，呃，这个趋势。不过就是说，接下来的话，民主党的大会。在这个哈开会的时候，还会把把这个声势还是会继续往上带的。我想这个是正常的情况之下，那是一个民主党一个团结，然后展望未来，然后迎接一个新领袖，然后的一个一个很好的造势的时机啦。嗯，所以我讲侯子令他这个这个哈声势还会继续往上走，可是接下来有两场辩论，那个就变成就是说啊，呃，会影响。就是说，贺锦丽是不是哈？呃，喜欢他的人会维持，或者会更多，还是对他会有一种失望？我想，这个九月十号的总统大总统的辩论啊，嗯，那么会有一个关键性的一个影响。在接下来，最近才确定十月一号，两个党的候选人的副总统候选人也敲定了要进行辩论。所以这两场辩论的话，我觉得是两个都是拐点。都很值得观察，嗯，那所以现在的话，我觉得就是说，我认为还是贺锦丽的蜜月期，一个延长的一个蜜月期的一个、嗯、一个一个一个哈，一个这个哈，一个身世，也就是说还没有定案，还没有定案，还,还有变数啊，有有有有有有有有,有。好，我们来问一下将军，呃、我觉得以色列跟美军的这个特工部队哈，在也门被干掉的事情，其实不很可能是真的。刚开始的时候。我听到这种新闻，我也觉得可能是一个八卦，不太可能。后来我只是去去梳理一下时间哈，这个以色列对这个呃伊朗发动攻击的时间是七月三十一号。那这则新闻发布的时间传出来的时间不是说发布了，因为美国官方跟这个也门胡塞都没有正式公告，这个官方没有官宣。那从这新闻发布的时间是八月七号。那这时间上面就很巧合，这是第一个哈。那如果说是这种特工作战的话，应该是这个在之前或者是隔一段时间。那为什么那么巧？七月三十一号跟这个之后没多久就传出来这则新闻。第二个，我们要看一下四月份那次这个呃呃埃及对以色列报复行动，它是打哪里的？它虽然说发射了号称发射了三百多枚的这种无人机或者导弹，然后以色列也说我拦截率百分之九十九，但是有一发没有拦截到。那发很巧妙落到什么地方呢？落到以色列的一个这个南部沙漠里面一个机场，而这个机场也没有打到跑道头。他打你说他准吧，他是说不准，没有打到跑道头。你说他不准吧，他又很准的没有打到跑道头。为什么？就是我对你没什么太大的伤害，我只知道打到你跑到旁边一块空地上面。但是你知道这个机场为什么要选这个机场，然后来突防来打击成功呢？就是因为那时候去轰炸叙利亚。
大使馆的这个这架战机来讲，是从这个机场起飞的，就是我让你这个打一下机场，打一下，表示说你已经采取到了报复的行动。所以这双方来讲，每一个细节都有它的 money 在里面。那这次来讲的话，我们合理怀疑会不会是这几个特工人员？这次来讲的话，伊朗就扬言要打哪里？他不是要打平民区，他就要打你摩塞德的情报机构，因为你当初来对我这个伊朗的国土来实施暗杀的行为，那暗杀的。后面的这种主使的人或者是策划人就是摩萨德的组织，所以这次来讲，会不会是摩萨德的这些特工人员，然后到伊朗境内去实施对这个哈马斯的首领实施这个暗杀行动？就这些人，他就把人头送给交给胡塞组织去。这第二个我怀疑的，觉得很可疑的。第三个来讲的话，他们为什么要进去这个地方？因为我们知道最近的话。这个也门组织哦，他不过就是一些拖鞋拖鞋党，但是他在前一阵子突然打掉一下美国的 MQ 九无人机，哎，那很奇怪，你用什么东西打下来的？而且华盛顿航母前阵子传说被命中了，那在这种状况之下，以色列呃跟美国会不会借着这个理由派这个特工部队到也门去，准备对这些这个也门所有的这种基地里面这种机机密的武器来实施特工破坏作战？所以很可能这时候进去，那这个情报由谁给的呢？是俄罗斯给的。那问题是谁给俄罗斯的？会不会是就像这个翟轩刚刚讲的，就是美国给俄罗斯，俄罗斯给也门，然后让你们已经采取了报复行动。那在这种状况下，你消消气，就不要再打了。嗯，好，来问永平姐。呃，刚才李将军已经说明了他为什么认为说这个消息有可能是真的哈，我也这样子的来看，因为很简单，现在拜登呢，他如果要维持住啊，他的所谓的呃历史遗产好了，因为他已经要卸任了嘛哈，那他最重要的就是他不能够去拖贺锦丽的后腿，也就是说不能够让。中东呢，呃，发展成全面战争，因为你现在还坐在白宫里面，只要战事扩大呢，仗一定算在你头上，这是第一点。第二点呢，贺锦丽现在在关键摇摆州，他如果要真的能胜呢，虽然里面的阿拉伯裔的比例不是很高，可是会有关键性的影响。那贺锦丽一直在，因为他是一个黑人，那他一直在巴勒斯坦这个事情表达出来比较多的同情跟善意，而他自己的老公又是一个犹太人，所以他两面票通吃的这个盘算呢，其实是很明显的。可是这个很明显的，他要这样子在呃这个让挺挺以色列的人不至于很反弹他，而挺巴勒斯坦的人对贺锦丽又有所期待的话，那这个。前提就是说，中东的战事必须要被控制住，好、嗯哦，不能够非常的扩散。可是现在呢，控制不住的人是谁？是纳坦雅胡啊，是以色列啊。所以美国有有没有可能，白宫在控制不了纳坦雅胡的时候，暗戳戳的啊、哦，就是拿这种特工名单啊，去跟德黑兰示好等等，嗯、<笑>想要在选前，因为没有没有多久了嘛，哦，几个月而已，希望把这个。战争不要在那个时候，呃，扩大性的爆发，我觉得这个可能性很高。嗯、那说到贺锦丽现在的优势啊、哦，其实呢，刚开始出来，大家可能是一种惊奇效应，嗯，哦、呃，觉得说很那个民主党支持者很绝望，很绝望。但是没想到贺锦丽竟然可以出来，拜登居然退选，所以那样的反弹当然很大。可是现在越来越看呢，确实贺锦丽再加上。这个 Team Words 的这一对呢，并不弱，并不弱呢。最近最新的民调里面，川普的麻烦是，本来他最始终的一批蓝领白人，嗯、呃，就是没有大学学历的这些白人呢，他跟。共和党跟民主党的优势被斩断。嗯啊，本来川普跟拜登的时候，他领先百分之二十六，对到贺锦丽只领先百分之十三，而贺锦丽可以缩小这个差距呢，就表示他。重视福利，而且不是只重视富人的这种政策呢，其实让一些非。这个族白人族群主义的人呢，其实他们呃实质上可能还是有所期待，所以民主党如果更进一步的巩固这样票，这等于川普的铁票有松动哦。好，那只要这个有松动的状况，民主党如果能掌握的话，确实不是没有一搏的实力。我觉得这也是为什么拜登在这个时候对于海外战事要非常小心的原因。嗯。
好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，我们来看看昨天呢、哦，这个法国的飙风战机有、哦、在空中相撞，然后就造成了两名的飞官殉职，然后一人幸存哦。那根据呢这个。克科隆贝莱贝勒是这个镇的副镇长说，他跟法新社讲，就是在午午后的十二点三十分左右，就听到了一个巨大的声响，然后当下大家就是这个证明啊，也都想说，哎，发生什么事情了？是飞机相撞吗？就出来一看，哇，竟然是两个飙风战机在空中相撞哦。那马克宏后来也证实了这件事情，说现在目前肇事原因仍然在调查。虽然法国标当局讲说这是一个意外，还没有查。查清这个肇事原因哦，可是外界也在有很多的阴谋论就开始出来，就说：哎、欸，法国，你不是之前讲得很凶吗？说什么要派兵哦，就是协助乌克兰打到俄罗斯去，这是件事情怎么来的这么的？好像你。这个奥运一结束就发生这个事情，所以现在大家开始又有一些其他的联想哦。那再来，我们看一下乌克兰现在这个好像全力反攻哦，他一周攻占了这个库斯克七十四个聚落，比起俄罗斯七个月打的都还要来得多、哦。现在普京是赶紧任命他的亲信上火线来救火。那所以现在看起来就是，哎，你现在是。乌克兰来真的是不是俄罗斯会激发出更大的一波反击力道呢？那乌军我们来从地图上来看，已经宣称占领了俄罗斯的领土一千平方公里哦，还要建立缓冲区。从这个图片上面我们来看哦，这个库斯科地区呢，现在目前乌克兰已经打了进去了。那他们说，呃，包含了他们的一些军队哦。呃，这个蓝色的区块是他们占领的地方，那这个有这个标记的地方哦，是他们占领的一些军队的部队的分布、哦，所以已经有这个七十四个聚落，呃，是被他们所占领下来。但是呢，感觉上面情势很好啊，可是乌克兰却放话说要结束突袭的条件。乌克兰的外交部就讲说，乌方其实没有兴趣来接管库斯克州的这个地区哦，就希望俄罗斯越早同意。这个诉诸和平的一些这种手段，然后来结束这场战争，人家觉得很奇怪啊，这个为什么情势大好，你反倒是要和谈呢？但是有可能这是他已经说哈了，就是是不是乌克兰军哦，就是啊，我们奋力一搏这样子来制造一些谈判的空间，有可能是他这样的一个操作。哦。那我们看看现在欧洲的智库就示警，这个乌克兰的军力恐怕要面临。终止了，就是说他已经把所有的一些呃军事啊，能够派出来的人也好，然后武力也好，全面的这样进行了反攻。那接下来如果换普京反应过来，恐怕就惨了，就是因为普京现在已经让他的亲信啊爱将。这个临危受命，赶紧上线，要准备来进行反击了。如果这一次的呃反攻俄罗斯，造成了俄罗斯更拉高这个战争规格的话，呃，这场战争可能更难休止。那另外，我们来看看。这个前大使哦，这个美国驻俄的前大使苏利文就讲说呢，由于华府过分夸张，就是普京之前讲的红线嘛，就是说，哎，你不可以打到我这个俄罗斯来，如果打到我俄罗斯来的话，我要进行这个对于北约来进行反击哦。他们现在感觉上面，哎，乌克兰好像打得不错、哦，所以他们的讲法上面又变了，说，哎，我们当初真的是高估了俄罗斯讲红线这件事情哦，应该要更早的提供乌克兰一些这种可能有这种决定性的。这样子的一个武器哦，那现在到底是如何呢？美国呃，英国的《金融时报》就讲说，他们取得了俄罗斯的一些机密文件显示，恐怕俄罗斯已经准备好反击了。怎么样的反击呢？他们的核弹已经瞄准了欧洲三十二个目标，就是说。他讲的红线也许是真的哦，他的这个核弹已经在动作，而且已经瞄准了。他说的，如果你打进我俄罗斯本土的话，我要反击北约，这可能是真的。不过有人在讲说，这就认知作战呐、啊，你不用看密件，知道他一定是瞄准他，难不成瞄准瞄准别的国家吗？这跟北约无关的国家吗？但是这三十二这个数据哦，看起来好像。
这个真有那么一回事，它已经有这三十二个部署已经完成了。那是不是各方面要发动大规模的飞弹空袭？再来，还有一个事情，是不是也要翻翻开来重新来调查？就是北西的管线破裂的事情。记得在俄乌战争的初期的时候发生这个事情的时候，哎，好像。德国一直想要把这件事情压下去，就不要多谈，然后自己默默承受。哎，天然气管线造成的后来这个整个通膨啊，还有这个购买天然气的后面的危机哦。成本高昂，那现在他们现在开始要调查了，说是乌克兰的潜水教练哦，可能是呃这一次造成破坏的一个呃等于犯案嫌疑人之一哦，所以他们现在要开始进行一些调查。但是呢，德国媒体披露出来说，他们要通缉这一个人，波兰却让人给跑了，这是怎么回事呢？难道是美国藏在幕后指挥这件事情吗？所以现在看起来，俄乌战争又有的延伸了。首先，我们来请教一下谢老师怎么看。其实就是说，这个俄乌战争啊、哦，打到现在啊，一直都进，就是一个焦灼的状态了。那乌克兰其实一直要要展现它，就是说，呃，受到西方的援助是有价值的。这场战争，他们是愿意继续打下去的。所以我觉得就是说，泽伦斯基他一直有意愿要进攻俄罗斯的本土，所以他开战的时候就是说。就一直又有这个这个意愿表示，那现在突然他会可以就是说啊，率军深入啊，用三个旅的部队哈、啊，直接进入俄罗斯的境内去进行攻击啊。我觉得这这个基本上应该不是泽伦斯基的战略改变，应该是美国的战略的改变，因为这个乌克兰的军队从开战的当天，他能够打什么地方，能够啊用什么样武器啊，那他打的范围在什么地方？然后基本上都是被美国还有北约所控制的，嗯，所以美国一开始有传闻说，哎呀，我这个事先不知情，然后呢，然后呢，我们完全没有参与啊，后来就改口说我们没有完全没有参与，我认为这都是说辞而已啊。那他现在直接把军队打入俄罗斯的境境这个这个境内哈、啊，我觉得一定是得到美国的允许，甚至我认为就是说，美国从美国角度上来看。俄乌战场上有这样子发展的话，其实对拜登还有他的这个民主党，尤其民主党总统的选情啊，是有帮助的。那问题就是说，你现在进去了，深入战，深入了就差不多啊，不到一百公里吧，哈、嗯。那你占了一千平方公里的土地啊，那然后呢？对，你还要继续深入嘛？嗯。还有这个，还有这个能力嘛？然后呢？接下来你这些土地，你是不是要守？我看到一些媒体的报道，就是说，其实俄军在撤离的时候，他没有跟乌军进行啊比较比较这个哈激烈的战斗，基本上就是撤出撤出撤出。那所以这个这个现在乌军占领的地方的民宅哈，各种这种设施哈都没有受到什么破坏。嗯，那所以现在就是不晓得普丁的战略想法是什么，普丁战。而这个被俄罗斯、被乌克兰侵占的俄罗斯土地，并没有发生激烈战斗，而是在乌东既有的战场上啊，那么俄军哈、啊、进行比较更强、强力的攻击，所以这个看起来是两边一个战略的考量。那会有什么演进的话哈、啊？呃，我的看法就是说，如果说是真正让这场战争会有一个啊，呃，整个的战情的一个剧转的话，今天俄罗斯的。这个反应就不会这样子。那如果俄罗斯居下风的话，我觉得乌克兰的可能会立即会影响这场战争的是，乌克兰可能受到更剧烈的这个俄罗斯的毁灭性的攻击。嗯，好，来请教讲。我的看法是，乌克兰这次会不会退得回来，才是一个悲剧的开始。嗯，为什么？第一个哈，我特别要讲，从几件，我们从军事角度来看的话，他现在攻击的这个已经深入第一线接触线，已经深入了三十公里，代表他后勤的基地要往前面推了。如果你后勤基地没有往前面推来讲的话，第一线部部队就得不到补给啊，得不到油料、弹药跟这个这个饮食、食物来讲都得不到。但是你部队前推，你有没有这个能力前推？这个俄国空天军现在掌握在制空权，掌握在俄军的手上，所以这个时候，我个人认为说是泽伦斯基讲这个话是给自己一个下台阶。第二个，我们从现在乌克兰的战术行动，我就研判出来他准备要撤退。为什么？所以他投入两个旅，但我觉得其他人投入是不是要继续进攻？不是
。我跟你讲，投资者两个旅叫什么？叫做掩护部队，就是我掩护前面部队撤回来。你部队要撤回来，我们有两种战斗方式，一种叫主动脱离，一种叫被动脱离。被动脱离是被追着打嘛，就像我们徐蚌会战被老共追着打一样，一路追到哪里呢？李明部队从徐蚌一直追到湖，呃，这个这个云南去，那追那么远，就是被迫脱离，就一路被追，一路打。那现在呢？那主动脱离来讲的话，你一定要在后面建建立掩护线。所以我用后面的部队来掩护前线脱离。这个时候，乌克兰投入这两个旅，我个人的就军事角度来研判，他是准备撤退。所以说，这个在后面建立掩护线，掩护到前面撤退。第三个，我们从他伤亡的人数来看的话，他目前伤亡人数，呃，这个根据报道啦，是说两万两千多人啦。啊，但是他投入部队，我们最宽算就四万人好了，伤亡了百分之五。你要知道，军队作战伤亡百分之五，那个战力绝对不是只掉百分之五，你战力可能掉到百分之十或少百分之二十。为什么？因为协同作战，你一辆战车少了一个战车手来讲，这战车就没办法开了嘛，对不对？你炮兵少了一个观测兵来讲的话，你炮兵就不讲什么去修正弹着嘛。所以大家不要小看阵亡的两千人，就以为说只是少掉这个四万人，只少掉百分之五的战力，他可能少掉百分之十的战力。所以我讲啊，这个法国飙轰战机哈，这个互相撞在一起，我研判是哪一个国家呢？可能是印度阿三，因为最近这个法国的飙轰战机是要卖给印度三哥，那会不会印度三哥到那边去练习开飞机的时候，这个因为操作不熟练或干嘛，将这两架飞机撞在一起的？这是，所以我认为说是以三哥的可能性为大。嗯，好，那请教一下永平姐。乌克兰呢？为什么去对这个俄罗斯的这个本土进攻，好像占领呃，就是好像在一千公里有斩获，可是他却好像要急着和谈？因为呢，很多的判断呢都认为他其实强弩之末。那他这一次的发动呢，主要的原因就是希望在跟。俄罗斯谈判的时候呢，获得比较有利的位置、呃、包含他说：“你看，我也侵入到你的区域了，可是我并没有要占据它、呃嗯、所以当俄罗斯提出说他已经占领的地区，他不退呢，到时候大家可能有一个折冲、呃、所以对泽伦斯基来讲，他没有办法久战，因为他已经没有兵源了。哦，他不是武器支不支持他的原因呢？他已经没有兵源了，所以对他来讲呢，现在比呃和谈总比呢，万一真的川普呃这个进入白宫，或者是说新任的白宫主任逼他上谈判桌。哦，那时候他的完全变成呃棋子受摆弄的角色，他也是要为他自己争取有利的位置。那说到这个北溪的这个天然气管爆炸的事件呢、哦，我觉得真的是蛮奇特的，因为现在呢德国方面不高兴了，因为这个北溪的管线呢当初是德国跟俄罗斯签合约的，他们建构的一个设施，嗯、所以你忽然之间被炸呢，那时候都说哦，你看俄罗斯故意要炸，其实呢、嗯、现在看起来俄罗斯呃德国的调查呢是乌克兰的。潜水夫哦，去炸。那当时呢，他们是呃一群人啊、哦。这根据华尔街呃不是呃根据《华尔街日报》的报道呢，还蛮戏剧性的。他们是一群人呢，在那个呃喝酒的时候啊，大家讲起来呢义愤填膺啊，要要要救国。那怎么救国呢？几个潜水夫就说：“那我们就去炸这个管线呢，让俄罗斯没有办法输往。”这个欧洲啊、呃，卖它的天然气，那它的经济就会崩溃。那可是事实上，那个天然气管呢，如因为是德国共建的，所以你这个其实是一种。战争行为啊，你等于是侵入人家领域，所以这个后果其实蛮严重的。所以当时美国知道说乌克兰有这个想法的时候，他是去要要求施压泽伦斯基，这都是《华尔街日报》的报道、嗯。结果泽伦斯基是同意，结果被谁否决呢？那个不服指令呢？被他的总司令乌扎日内不服从命令，然后不服从命令。炸了之后，然后大家再这样互相推诿。那今天呢，被发布的这个乌克兰潜水夫从德国通缉，结果跑到波兰，波兰把人就放走，他就回到乌克兰了。所以你说像这样子的后续的影响，对整个欧洲的团结很可能都产生疑虑。嗯嗯，对，但是真相越来越明白了。是，谢谢。